Ameryka po polsku dzisiaj przyjechała pod Kopernikus Center, a tak dokładniej przyjechaliśmy pod starą remizę strażacką, która tu za moimi plecami. Jesteśmy na ulicy Lips i przy tej też ulicy mieści się parking Kopernikus Center, najbardziej znanej budowli i najbardziej znanego przybytku kulturalnego, polonijnego, myślę, w stałych Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy tutaj w związku z tym starym budynkiem, a dlaczego? Ten stary budynek, stara remiza strażacka jest obiektem kontrowersji związanym z tym, że Fundacja Kopernikowska złożyła jakby chęć zakupu do miasta właśnie tego budynku po to, żeby, żeby go odnowić, po to, żeby ten budynek wrócił do dawnej świetności, po to, żeby był częścią tej spuścizny architektonicznej, która tutaj dookoła jest, czyli tej starej polonijnej architektury tutaj właśnie w Jefferson Park. No i okazuje się, że mimo tego, że ten, ta oferta ich wynosi 300 tysięcy dolarów, to miasto chce ten budynek sprzedać za jednego dolara komuś, kto jest zupełnie niezwiązany z właśnie tą dzielnicą, komuś, kto jest niezwiązany z tym, co Polonia wnosi do właśnie dzielnicy Jefferson Park. Za chwilę dowiemy się trochę więcej na ten temat. Good morning. Thank you for joining us today. My name is Camila Sumelka and I'm the executive director of the Copernicus Center. Speaking for us today is Zenon Kurdziel, who's the director on the board of the Copernicus Foundation, as well as the project architect. Zenon? Good morning. Good morning. Uh, the reason that we're here is just to let you know that we have been asked to submit an alternate proposal uh, by the Copernicus Center uh, to make an offer on the building that's right behind us. Uh, this is an old fire station uh, that's very delinquent. It needs a lot of work. And uh, our proposal is to actually restore the building to its original condition, adding some pediments, pediments and other items to the building. So in response to the request for alternative proposals, the Copernicus uh, Foundation was very proud to make an offer of $300,000 for the building behind me. Uh, the proposed price that we're offering is well above the appraised value of the building, which was identified by the city of Chicago as $208,000. Uh, currently, there are two other, other than us, there are two other developers that are vying for, the, for this building. Each one of them has made an offer of $1, which to me is a giveaway, while we're offering $300,000 for the building. Spotykamy się dzisiaj pod pięknym, starym, ale pięknym budynkiem remizy strażackiej i tak naprawdę cała kontrowersja dotyczy tego budynku, który za waszymi plecami. Jak wygląda sytuacja? Co się dzieje i dlaczego ten budynek stał się gdzieś tam kością niezgody właśnie na polu w Copernicus Foundation i właśnie miasto? My walczymy o ten budynek już ponad 3 lata. To nie jest nowy, nowy projekt, tylko... Nie mieliśmy, każdy odrzucał naszą propozycję, każdy, każde nasze wyciągnięcie ręki, a kończyło się na niczym tak naprawdę. I dopiero teraz udało nam się złożyć aplikację do miasta, kiedy a znalazł się deweloper, który przychodzi z zewnątrz, a złożył ofertę za jednego dolara a, i ta ofer oferta y, została rozpatrzona, y, ponieważ prawo mówi, że y, w takiej sytuacji a, inni deweloperzy mogą się pojawić ze swoimi propozycjami, My również złożyliśmy naszą ofertę. Dzisiaj rano otrzymaliśmy e-mail z miasta, że nasza oferta została odrzucona. Czy są jakieś argumenty, na podstawie których wasza oferta? I tutaj zaznaczmy, że ta oferta to nie jest jeden dolar. Ta oferta wynosi 300 tysięcy, czyli dużo ponad wartość, na którą został wyceniony ten budynek. Prawda? Tak, budynek został wyceniony na 208 tysięcy dolarów, a deweloper z zewnątrz, którego wspomniałam wcześniej, złożył ofertę za jednego dolara. My złożyliśmy ofertę za 300 tysięcy dolarów która, tak jak powiedziałam, została dzisiaj odrzucona. Czy macie pojęcie w ogóle, dlaczego coś takiego mogło mieć miejsce? Bo jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No właśnie, w tym momencie nie wiemy, dlaczego ta oferta była odrzucona. Próbujemy się dalej bić i walczyć o nasz projekt tutaj, bo to jest bardzo ważne dla Copernicus Foundation. Co Copernicus Foundation planuje zrobić z tym budynkiem, jeśli uda się go kupić? Jakby się udało, planujemy wstawić restaurację, brewery, a, i apartmenty na drugim piętrze. I chcemy bardzo, jest dla nas ważne, żeby utrzymać ten stary budynek, przerobić go 
do tych samych warunków, kiedy był oryginalnie wiesz, postawiony. Rozumiem, że Copernic Foundation wspiera się adwokatami w tej całej sytuacji. Jak oni oceniają, jak oni oceniają szansę i jakby tę kuriozalną sytuację, bo rzeczywiście sytuacja jest, no, trudno sobie w ogóle wyobrazić, że coś takiego może mieć miejsce tak w białych rękawiczkach taka sprzedaż. Tak, zwłaszcza, że mówimy o mieście, które jest bardzo zadłużone i 300 tysięcy to jest dość pokaźna suma pieniędzy, która naprawdę może a, zabezpieczyć a, przynajmniej 8 stanowisk pracy w różnych y, a, instytucjach, ale y, problem polega na tym, że my y, lista która była, którą otrzymaliśmy z miasta, dlaczego z uwarunkowaniem, dlaczego nie otrzymaliśmy y, y, opcji na kupno y, wspaniałej remizy strażackiej, która jest za nami. Między innymi jest to, że my nie potrafimy wycenić, jak szybko jesteśmy w stanie wyremontować ten budynek. Nie jesteśmy w stanie tego wycenić, ponieważ zabroniono nam dostępu do budynku. Nie pozwolono nam, nam wejść do środka. My nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co tam się dzieje w środku i jak długo nam zajmie cały remont. A to jest jeden z powodów, dla którego nasza aplikacja została odrzucona. A, czyli ewidentnie ktoś rzuca kłody pod nogi. Czy wy macie pojęcie, kto to może być? Mamy pojęcie w tym momencie. To jest Ambrosia, który developer współpracował z miastem i tę ofertę wystawił za jednego dolara w tym momencie. Ale nasza oferta jest o dużo większa i znaczy, że dużo by miastu pomogło w tym. No wszyscy wiemy, jakie są finanse miastowe w tym momencie. Bardzo ważne jest, że nasza propozycja pomoże miastu i nam też pomoże za tym samym. Jakie kolejne kroki chcecie podjąć w związku z tym, że dzisiaj przyszła ta informacja o odrzuceniu, więc jakie są kolejne kroki? Czy to jest odwołanie? Um, będziemy walczyć. Nie poddamy się na pewno. Będziemy walczyć. Jak długo czas pokaże, ale póki starczy sił, myślę, że walczyć będziemy.